啊，检查结果出来了，嗯，证实啊是肺癌。这不是废话吗？现在呢，征求一下你们家属的意见，看一下是怎么治的。嗯，这肺癌能能治吗？肺癌这东西怎么说呢？一经查出来，肯定是晚期了。病人的存活时间呢，一般也就是在一年到五年之间了。我们医院的治疗态度完全取决于你们家属，啊，当然了，合理的治疗显然是可以延长甚至挽救病人生命。晚期肺癌的例子，五年以上的并不是没有。现在电视上不还有这种抗癌明星的节目吗？你们家属的条件呢，经济条件比较好，我们医院就制定一整套治疗方案，专门攻克这毛病，啊，加上乐观的态度，病人的配合，良好的营养，还是很有希望的。有希望，哎。先出去，这有病人。好的，好的。您先忙，我待会再来。好。当然了，如果要是经济条件要是不好的话，那么就只能采取拖延战术，也就是保守战法，保一天算一天，活一天算一天。最重要就是开心了啊，吃点好的，喝点好的，吃不吃药啊都无所谓。不不，这还得治啊，还得治啊，怎么得治？哎，你好，你好，来来来来，你好，你好，忙着呢啊，忙着呢。嗨，这一早上起来就没听讲，全是病人。病人多的是好事儿。哎，听说昨儿晚上王学礼输了。你听谁说的？嗨，你甭管，你说是不是王学礼输了？也没有输多少钱，三千多块钱嘛。是吗？其实一开始他还赢着。啊，你这还有病人在。那我就不耽误你了。好，我今天过来是一点新的，你看一下。进口的？对啊，跟那个修片泰差不多，效果还不错。这多少钱？八百。八百个这么贵？你看清楚用量，他这个一针可以顶好几针嘛。哦，这是针剂。嗯。行，你搁这，我就看看。行，那我先走了啊。好，好，有空看一下啊。放心吧。走了啊，拜拜。再见。呃，哎，那个，哎，不好意思，也没让你坐下，坐坐坐。没事没事没事。怎么样？考虑的怎么样了？呃，治治，嗯，不惜一切代价都要治。呃，钱你们考虑，我们自己想办法。只要有一线希望，我们就不放弃。那好吧。你们现在呢，就做住院准备。啊，争取下星期呢就开始第一阶段的这个治疗。住院以前啊，先交一个疗程的费用，大约是三万块钱左右，好吧？好，没问题，三万。这个单子你拿着，对，好吧？行，行，那那我们先去走了吧。好啊，再见，就是，哎。什么叫不惜一切代价？咋给我买铁啊？医生都说了，治的好也就五年的命。那五年你爸死以后，我们怎么办？我们不过日子了。说什么呢？就那是我爸，他生我以后我的爸。你让我问医生怎么说呀？啊，我说行，你别治了，你直接扔马路上等死了，行吗？这换做你，你能这么说吗？我是这个意思吗？那你什么意思？我的意思是你现实一点啊。人要将心比心。大夫都说了，如果治得好的话，能活五年以上。就算活不到五年，四年、三年、两年，我不是也得治吗？可能现在是技术达不到治愈的程度，但那也许以后就有新技术了嘛。亚萍，你别做梦了。如果我是一个要饭的，我我没这能力，行，那我不治好。但如果我现在有这能力，我必须得治，否则那叫丧尽天良。你爸治，家里总共就这么多钱，你客观一点好不好呀？啊，万一你把钱全花完了，你爸的病只治到一半怎么办？你想过没有啊？啊，你那时候你是舒服了，你觉得你尽孝心了，你把钱全花完了，你问心无愧了，你爸呢？啊，那个时候你再跟你爸说，爸，非常抱歉，我把钱全花完了，没钱给你治病了，你只有等死了，你讲得出口不啦？我告诉你
一般现在最好的方法就是保守治疗，与其让他这种化疗痛苦的折磨死，还不如好吃好喝舒服死呢。你。
毕竟是生气了。没事儿，不理他。可能还是因为医生说的话吧。他顶医生了，他把医生顶火了，人家不给你爸好好看咋办呢？他是不是不高兴我们来？他要不高兴，我们就回去。什么？他高不高兴了？这家轮得到他说话吗？没事，妈，您踏踏实实住着。他说他可能也没那意思啊。没那意思。一边是儿媳妇的脸子，一边是你爸爸的病，你说我咋受啊？久病床前无孝子，更不用说儿媳妇了。哎呀，妈妈妈，嗯，别说这个。行，您现在最重要的是把爸给照顾好，别的别想了。这一阶段呢，效果不错。下一阶段呢，主要注意营养。我再给你配点营养品，你回去准备一下。这个治癌症啊，就跟打仗一样，一个战役接着一个战役。我们在前方打仗，你们后方的保障工作一定要做好，否则就前功尽弃了。对对对，您放心，我们会全力配合您的这个治疗。嗯，经济方面有什么问题吗？没有没有。如果有，马上告诉我，我好修改我的方案。别，你别修改，就按您的治啊。我们可不。好，就这样了。谢谢啊。好。
这得多少钱？吃啥时候是个头？是啊，先看看这段再说吧。我刚跟谭教授聊过，说主要看这头三百五，看好了可能以后就不用花这么多了。脸色特不好，特累是吧？我，我就特担心这爸没垮，这您先垮下了。没事。这么着吧，从明天开始，您值白班，我值夜班，咱俩轮流。每天晚上您先回去睡觉啊。不行，你还得工作呢。再说了，全家还指着你那工资给你爸看病。说你爸这辈子，嗯，该奉献的奉献，该牺牲的牺牲。这到老了有病啊，没人管。因为在老家看病那几百块钱，到现在单位也没给报了。怎么了？单位没有了，你找谁去啊？你爸呢？现在还算是那个内退，还没有正式到民政局去挂号，还不算那个，嗯，老年保险的一员。单位答应了，给报百分之七十。没有钱报啥呀？你这内退的工资现在还得拖就拖，你看病就更不用想。你想钱这事儿啊，只要人在，什么都倒好说啊。啥？大平啊。嗯。那三千块钱，你拿着这三千块钱。你收着，你收着。我跟你说，你收着，收着。啊，您这手头宽一点好。儿子每个工资都一一万多呢，没事，收着，收着。不是，我儿子孝顺，妈心里知道。可那丽娟儿，刚才我跟妈商量了，妈这整天弄得挺累的，以后我们俩倒班儿，待会儿你就带妈先回去休息吧。有
胡说啥呢？你得上班，你不好上班，人家把你开了，咱家就完蛋了。不用管，我一个人行。工作呀，这事就这么定了。你俩回去歇着，现在就走吧。不行，男人你你不睡觉能得病，你知道不？你工作那么忙，哪有空啊你？啊？不行，不能流产。亚萍，这样吧，请个男护工吧，一个月八百块，医院里有。我不是，我不是不愿意守夜，主要是我是一个女同志，爸爸半夜起来上厕所，我不太方便，不好跟到厕所吧。那怕啥呀？你自家儿媳妇儿。再说了，你爸，他也不上厕所，他睡挺好的，就是有时候咳嗽两声。他就是要解手术，你看这里，这不有那一壶吗？你递给他就行。再有是他要喝口水。凭什么你儿子上班就累，我上班就不累了？别说老盯着瓶子一夜不能睡，就是旁边那张看护的小躺椅也没法睡呀。啊，晚上卷着，白天继续上班，切，我又不是铁人。如果我休息不好，肯定要影响白天上班的。现在单位抓得紧。要是迟到早退多的话，很可能会被开除的。实在不行的话，我跟亚萍一人一夜，我们轮流替换吧，好吧？要不那样吧，我这两醒，你这一醒，好吧？啊、那个啥，我就替亚萍那醒。嗯、呃，你也不能太累，你累了我也心疼，就这么定了。啊，就这么定了。什么就这么定了？我不同意，我累了，你们慢慢商量吧。不是，你你你说那叫……坐坐坐坐坐。你以后有什么活儿，您让我干啊！我是您儿子，亲儿子，行不行？您别理他了，我回去跟他说，我批评他。不是有这么当晚辈的吗？还说呢，一个姑爷半个儿，一个儿媳妇，咋也得半个姑娘啊！你说咱们啥都知道啥，咱俩出去说，走。这个事儿说。你听我话，你听我话，儿子，听妈话，你回去，妈在这儿行，妈行啊，你快点，你快走，那跟着，快回去啊。裤子脱了睡，听见没有啊？不理我是吧？我还没不理你呢，你倒先不理我了。我问你，今天我一进门，你妈就不说话了。
我在门口都听到他嘀咕我名字了，他又跟你翻我什么坏话呢？啊？不肯说是吧？好，你爸这期医药费多少？我怎么没听你回来汇报呀？啊？你以为你藏鞋盒子里我就找不到了？啊，李亚平，现在长本事了啊，能弄那么多钱来？哎，那我挺好奇的，我想问问，那以后的钱怎么办啊？你想过吗？哼，你那个妈，一到干活的时候就想起我是你们家的人了，一到用钱的时候就把我撇得一干二净。他干脆就一视同仁，索性别拿我当人也好，省得我为你们家操心这个还操心那个的。你真不打算理我啦？铁了心一辈子要跟你爸爸过，是不啦？哎，我哪一点让你生气了？一下班就往你爸爸那边奔，啊，一口水都没喝就听见你妈要我守夜，我也是要上班的人啊，啊，我也是他的儿媳妇啊，他就知道心疼你不知道心疼我啊，真拿我当佣人啊？亏得我还四处打听你爸的病，我才有病呢，自作多情。行，好，既然你也不想听我打听到什么，那我就不说了，我死也不说，就这样睡觉。嗯，你说什么？我还以为你真有这个志气呢，一辈子不理我呢。你说。今天蔡姐跟我说，说现在治疗癌症还是中西药结合治的比较好。她说用中药呢维护机体的免疫机制，然后用西药呢控制癌细胞。她说她妈乳房癌就是这么治好的，而且中药比西药便宜很多。要不你去问问谭教授。还有啊，这第二期化疗马上开始了。钱怎么抽？你想过吗？怎么抽？怎么抽？你说怎么抽啊？把你爸妈老家的房子卖掉吧，反正他们住在这里，以后又离不了人。既然你一定要拼个鱼死网破，那就让他们以后这里住住，光华那里住住好了啦。再不值钱，老家那个房子五六万能卖吧？哼什么？你你这人啊！我，反正你是看，他他他那钱，这鬼点子比谁都多。我我，都像你们家人呢，一点正经事不干，就知道背后说人坏话，有那个时间干点什么都不好呀。睡觉吧。来吧，我自己来，你赶紧睡了，上个厕所。钱又不一小数，我想了一法子，你们看啊，不行，咱把牡丹江的房子给卖了。不是，你想，反正您以后跟爸也是跟我们过，在我们这儿住烦了呢，去姐那儿住两天散散心啥的。最主要是牡丹江也没啥亲戚了，回不回去两可。您您讲什么？是丽娟的助理吧？我，我我想。这地方没有，房子也没有。你说
给我气的呀！这么想，即使我不在了，你你得跟我过呀，不能让人自己给过呀。丽娟肯定不会同意的，我也不喜欢。我跟你过不到一块去，我一个人我还自在呢，我省得看脸子。你一个人。你跟我我姐过？你姐跟她婆婆在一块儿，她伺候她婆婆。你说我去了，我算哪根葱啊？我就是，我也是这么想，不可能的事儿嘛。妈，妈这病总得治吧，总得想法子呀。心狠！你说你爸这病咋就像黑坛子似的，这钱扔里头，一点动静都没有啊！妈，你啥意思啊？你这，你让我我跟爸咋说呀、啊？啊，咱现在情绪好好的，大夫也说了，一期治疗效果不错，咱突然跟人说不治了，让爸咋想啊？啊，要，要不就是，就治不好。要不就是咱咱不舍得花这钱，不行，这这这事我肯定说不出口，绝对说不出口。妈就怕，到后来人财两空。妈得治，必须得抽钱治。要不那样，咱不是集资了二十万吗？其中有咱十万，把丽娟她妈那十万还了，你姐的呢，还一半儿，再借点儿，凑个七八万，嗯着急上班了，你杵在那儿干嘛呀？哎，有话快说、啊。我跟我妈商量，她的意思是，先把你们家集资的钱还了，然后把我姐的钱还一半，然后再借点，凑个七八万。我记得你讲过的，你说你妈是多无私、多温良、恭俭让的，对吧？哎，那我就不明白了，怎么一碰到自己的利益就推得一干二净呢？啊，李亚平，这回你可看见了，别再讲你们家人多无私了啊！人没有不自私的，只是没碰到事情，碰到事情了，哼，躲得一干二净，原形毕露。什么凑个七八万呢？我告诉你，不可能。我妈这笔钱是只靠这个生利息的啊，一年不到你就叫她撤出来。我问你，损失算谁的呀？啊，你们家叫错就错，你们家叫撤就撤啊，你跟银行借也没这么方便吧？去。我知道，咱妈在利息上的损失肯定是挺大的，但这不是突发事件嘛，是吧？谁也想不到。你回去再跟我妈商量一下，这利息我以后加倍还的，行吗？这话我可跟我妈说不出口。当初你吹的天好地好，什么海口都夸了啊！现在你叫我跟他讲利息，你去给他，我妈脑子又没有坏掉。你的钱不就是我的钱吗？他不会算这笔账呀。我跟你说啊，撤股的事情啊，我劝你趁早别想。倒是你，我劝劝你别再傻了，学学你妈，啊，她自己老公快死了，她都无所谓值不值了，你急什么？别再一厢情愿了，听见没有？我也很矛盾，娟儿。从理智上讲，你说的一点没错。我也知道这钱扔进去十有八九那是打水漂，可从感情上讲，他是我爸，他
，但凡还有一口气，我就得治啊。如果我连我爸我都见死不救，那我还是人吗？而且娟儿，你想我现在能这么对我爸，那就说明以后不管你出现什么情况，我肯定会对你不离不弃的。以后我可不敢指望你哟。咱先不说那么远，而且我爸这几天一直在跟我唠叨。说谭教授那儿有一老太太，治的不错，活了七年多还好好的，这说明我爸求生欲望特强烈，特想治好。毕竟还不到六十，他但凡得多活几年，六十五，这我可能心里也能好受点。你说呢，娟儿？说什么呀？有什么好说的呀？那个老太太，谭教授提了不下十回了。他能举的例子就这么一个老太太吗？啊，人家老太太什么背景啊？人家儿子开工厂的，大把的钞票养他妈。我们有这个条件了吗？我告诉你，现在就两条路，要么把你老家的房子卖掉，要么拉倒，你自己看着办吧。歇会儿吧。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，喂，是超市吗？哎，麻烦你给我送一个上汤排骨面。哎，嗯，再加一根火腿肠，两个茶叶蛋。啊，二十三号楼，啊，二十三号楼幺五零八。哎，麻烦快一点，好吧了，哎，谢谢啊。